。原神五点一上半，希诺宁和千只卡吃祥情来了，大家快来看看是否要抽取吧。希望大家看在花猪这么给力的份上，动动暖心的手指，支持一下花猪和为自己积攒欧气吧。关注花猪，不错过任何资讯攻略兑换码哦。希诺宁千只卡池开启时间：十月九日到十月二十九日，陪跑四星多利、克莱、坎蒂斯。原石不够抽的朋友不用担心，官方每个版本会出一些隐藏活动和兑换码，轻松可获得一千原石。特别是前瞻三百原石，有效期只有十几个小时。花猪我收到后会第一时间发给关注我的朋友，还会分享最新的资讯攻略福利，没关注的朋友点个关注就不会错过了。希诺宁是一位可以提供治疗和多元素减抗的辅助角色，根据队伍构成也可以战场输出。当队伍中存在火水冰雷角色时，希诺宁只要激活采样器，就能对敌人造成对应元素的减抗，灵命就能降低最多百分之三十六抗性。减抗操作非常简单，希诺宁使用战绩，然后普攻敌人两下，只要左边的采集器亮了，敌人就被减抗了。同时，希诺宁还能为场上的角色恢复生命，属于全能型角色。他和万叶相同点很多，而区别在于一个能去怪，一个能治疗。希诺宁的治疗能力可以让队伍解放出一个奶妈位置，使队伍搭配更加来灵活。同时，他能穿勇者套，还能进一步提升队伍伤害。所以建议大家都抽一个希诺宁，能奶的辅助绝对保值。至于千只原石多的朋友，可以抽一个开图剑，林克玩家就不推荐抽取了，留着原石先抽人权角色吧。至于这次的武器池，第一眼看上去很豪华，感觉无论抽到哪一把限定武器都不亏。四星陪跑还有新限定，两把装武的属性确实很好，寻哥可以给全队增伤，大大提升队伍输出。而有乐的属性特效和泛用性都很好，确实让人有抽武器池的欲望。但是这里不推荐林克玩家抽原神角色，持七十到八十抽出金，武器持六十到七十抽出金。虽然命定值改成了一，但是我们每个版本能获取的原石没有增加太多，而庄武的提升在百分之三十左右，所以建议林克玩家先抽角色，角色多了组队才容易，尤其是打幻想需要那么多角色。当然，原石多的朋友可以抽庄武，希诺宁加上庄武的表现是非常强的，不抽庄武可以用四星西风剑。两把新四星限定属于跑图专用，机制是减少各种跑图过程中体力的消耗，不是什么必抽武器。想收藏的朋友可以抽一下。五点一下半是草神和胡桃卡池，建议新玩家抽个零加零草神，游戏体验会大大提升。至于胡桃，不太推荐新玩家抽取了，毕竟后面有仆人和火神。花猪每天会分享最新的兑换码和各种资讯攻略福利，点个关注方便查看哦。最后还请您点赞投币支持一下花猪，万分感谢了。